हाउ यू गैस आज हम इंटरनेशनल uh, इकनॉमिक्स कोर्स में पढ़ेंगे जी नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स इससे पहले हम टैरिफ पे कंप्लीट तीन चार वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था टैरिफ क्या है इसकी किस्में क्या हैं और uh, किस किस को फ़ायदा देता है उसकी ग्राफिकल प्रजेंटेशन और एग्जाम्पल्स एट्सेट्रा ओके सो आज हम पढ़ेंगे टैरिफ के अलावा कौन कौन से ट्रेड ट्रेड बैरियर्स होते हैं सो so, कोका मंजूर से टीचर ट्रेनर एंड लाइफ कोच आपका दोस्त आपका स्टूडेंट और आपका टीचर एट द सेम टाइम और आपको कोचिंग वगैरह भी प्रोवाइड करता हूं जनरल लाइफ कोचिंग है एजुकेशन कोचिंग वगैरह ठीक है जी सो आप रेडी हैं नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स में हम क्या डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट क्या करती है गवर्नमेंट कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देती है टैक्स के अलावा जिस जिन रिस्ट्रिक्शंस की मदद से वो इंटरनेशनल ट्रेड को कम करते हैं क्यों कम करते हैं ये आगे हम बताएंगे लेकिन फिलहाल इसको समझें कि ये क्या होता है द फॉर्म ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड वेयर बैरियर्स टू ट्रेड आर सेट अप कुछ रिस्ट्रिक्शंस कुछ बैरियर्स लगा दिए जाते हैं मुश्किल खड़ी कर दी जाती हैं किस लिए के टू टेक अनदर फॉर्म ऑफ द टैर यानी टैक्स के अलावा यानी एक तो होता है ना जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगती है जो हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि टैरिफ में जब आप बाहर से कोई चीज़ मंगाते हैं तो टैक्स लगता है उसको टैरिफ कहते हैं लेकिन बाज़ अवत इस टैरिफ के अलावा गवर्नमेंट कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाती है जिससे इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो कम हो जाए रिस्ट्रिक्ट हो जाए उसको कहते हैं नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स वो कोटा की सूरत में भी हो सकती है ये भी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे सेंक्शन हैं कुछ जो है वो पाबंदियाँ लगा देती है कुछ और चीज़ें कर देती है तो वे नॉर्मली जो होती हैं ये डेवलप कंट्रीज़ की तरफ से भी होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर वो ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करते हैं उनको थोड़ा टफ टाइम देने के लिए बहुत सारी इसकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजंस होती हैं लेकिन हम उसकी तरफ अभी नहीं जा रहे सिर्फ ये समझ रहे हैं कि नॉन टैरिफ ट्रेड बेरियर्स कहते किस को हैं सो नॉन टैरिफ ट्रेड बेरियर्स क्या हो चुके हैं आजकल बहुत इंपॉर्टेंट बन चुके हैं टैरिफ के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट्स करती हैं और उससे वो इंटरनेशनल ट्रेड को कम कर रही है क्या क्या कर सकते हैं वॉल्ट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं कोटा है इंटरनेशनल कार्टल्स हैं डंपिंग है एक्सपोर्ट सब्सिडीज हैं और मुख्तफ़ किस्म के रेगुलेशन हैं लाइसेंसिंग वगैरह के और इस किस्म के और बेशुमार चीज़ें हैं जिसको हम अब सारों को नहीं डिस्कस कर सकते तो हम ये पाँच छः जो अहम चीज़ें हैं इनको देखेंगे बारी बारी होपफुल इस वीडियो में हम एक ही कवर कर पाएंगे बाकी चीज़ों के लिए हम अलग अलग से फिर वीडियोज़ बनाते चले जाएंगे वॉल्ट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट क्या होता है वॉल्ट्री जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ये रजाकाराना तौर पे यानी खुद अब विलिंगली बाज़ात गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को कम करती है कैसे कम क्यों कम करती है और कैसे करती है इट्स एन एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन अ गवर्नमेंट इम्पोज लिमिट ऑन द क्वान्टिटी ऑफ गुड दैट कैन बी एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द कंट्री फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम कुछ खास वक्त के लिए अपने एक्सपोर्ट को किसी दूसरे मुल्क की तरफ भिजवाने में जो भिजवाई जाती हैं उसे कम कर देती है क्यों करती है इसलिए करती है कि वो मुल्क भी हमें कम भेजेगा यानी उस मुल्क जब ये लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ लेट सपोज पाकिस्तान जो है वो जापान को अपनी एक्सपोर्ट कम कर देता है टेक्सटाइल्स की ठीक है क्यों करता है कि हम चाहते हैं कि जी जैपनीज जो गुड्स आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर वो भी थोड़ी कम हो जाए क्यों कम हो जाए क्योंकि हो सकता है उसकी कंपेटिटिव गुड्स हम यहाँ खुद भी बना रहे हों तो फिर हम ये चाहते हैं कि हम जापान को कहते हैं कि जी आप ऐसे करें आप भी हमारी तरफ एक्सपोर्ट कम करें इन चीज़ों को फलां फलां प्रोडक्ट्स की और हम फलां फलां प्रोडक्ट्स आपको कम भेजेंगे तो उससे क्यों उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये होती है कि लेट सपोज वहाँ से शूज़ आ रहे हैं और हम शूज़ खुद भी बना रहे हैं तो फिर हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी जो शूज़ हैं उनको रोकें तो वो बेसिकली उनकी जो एक्सपोर्ट है वो हमारी इम्पोर्ट हो जाती हैं तो इट इज़ यूजली एन एग्रीमेंट बिटवीन वन कंट्री एंड अनदर टू लिमिट देर एक्सपोर्ट टू ईच अदर तो एक दूसरे को एक्सपोर्ट जब कम कर देते हैं तो गोया दोनों की इम्पोर्ट्स आपस में कम हो जाती हैं क्योंकि एक ही एक्सपोर्ट दूसरे की इम्पोर्ट बनती है तो ये एक आपस में यूँ कह लें कि बरदराना या कोपरेशन टाइप की एक चीज़ होती है एक एग्रीमेंट जिसे मुल्क आपस में कर लेते हैं सो एज ए रिजल्ट वी आर आ रिजल्ट ऑफ रिक्वेस्ट मेड बाई इम्पोर्टिंग कंट्री to provide a measure to protection for its domestic business. जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान request कर देगा जापान को कि भाई साहब आप हमें जूते जो हैं वो अगर जो हैं इतने millions के बेचते थे तो आप उसको half million कर दें क्योंकि हमारी जो domestic industry है वो उसे disturb हो रही है हम बदले में आपको textile की चीज़ें जो हैं वो कम export कर देंगे For example, so this is how it works. 
तो एक बहुत बड़ी एग्जांपल पिछले सदी की जो है वो जापान और यूएस की थी और जो है कि जापान इज एम्पोज वी आर ऑन ऑटो एक्सपोर्ट्स उन्हें जो गाड़ियों की जो एक्सपोर्ट्स है यूएस को वो कम कर दी थी क्योंकि अमेरिका की तरफ से थोड़ा सा रिक्वेस्ट और प्रेशर्स और मुख्तफ चीज़ें आ रही थी कि आप हमें हमारी तरफ गाड़ियाँ कम से कम एक्सपोर्ट करें क्यों क्योंकि यू की ऑटो इंडस्ट्री उस टाइम ग्रो कर रही थी तो वो चाह रहे थे कि यार ये जो है वो उनको ये ना हो कि इंडस्ट्री जो है वो ख़राब हो जाए तो अपनी यू वालों ने अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए जापान को रिक्वेस्ट कर दी कि आप हमारी तरफ गाड़ियाँ कम एक्सपोर्ट करें अच्छा इसका रिजल्ट क्या होता है ये थोड़ा इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता जैसे मैंने आपसे कहा कि एक दूसरे को खाली रिक्वेस्ट ही करते हैं या खास किस्म के एग्रीमेंट कर लेते हैं लेकिन फिर और उसके दीगर जराए बन जाते हैं जो कि इसकी इफेक्टिवनेस को इतना रहने नहीं देते सो वी आर आर लेस इफेक्टिव कोटा से और बाकी चीज़ों से वो कम इफेक्टिव होती हैं क्यों कम इफेक्टिव होती हैं कि लेट सपोज हमें जापान को हमने कह दीजिए आप हमारी तरफ कम भेजें शूज़ वो कहते हैं ठीक है जी हम तो बेचते नहीं हैं हम यहाँ आगे फैक्ट्री लगा लेते हैं तो उनका कोई बंदा आगे यहाँ फैक्ट्री लगा लेगा तो फिर वो एग्रीमेंट तो अपनी जगह पे कम ही रहेगा लेकिन वो एक्सपोर्ट कम ही करेंगे लेकिन वो यहाँ पे आके प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं सो हाई ओवर देर आर वेज इन विच कंपनी कैन अवॉइड वी आर तो वो जो कंपनीज हैं वो अवॉइड कर लेती हैं अपने आप को बचाती हैं कैसे द एक्सपोर्टिंग कंट्री कंपनी ऑलवेज बिल्ड मैनुफैक्चरिंग प्लांट इन द कंट्री इन विच टू बी एक्सपोर्ट तो वो जो है वो फिर क्या करते हैं उस मुल्क में एक्सपोर्ट तो नहीं करते या कम एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे बचने के लिए वहाँ के जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उस मुल्क के वो क्या करते हैं उस मुल्क में जाके फैक्ट्री लगा लेते हैं तो आप कहेंगे जी भाई साहब हमने तो आपसे कहा था आपने हमें कहा था एक्सपोर्ट कम करो हमने गवर्नमेंट कह जी हमने तो एक्सपोर्ट कम कर दिया है तो भाई आप तो क्या हुआ अब हम क्या कर सकते हैं वो बंदा आपके मुल्क में आ गया आपने फ़ौरन डायरेक्शन इन्वेस्टमेंट अलाउ की हुई है तो वो आके आपकी कम घर में आके फैक्ट्री लगा दी उसने शूज़ की तो अब हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते सो so, इस तरह जो वी आर होता है वो इफेक्टिव इतना नहीं होता तो ये इसकी हम थोड़ी सी इफेक्टिव पे भी बात करते हैं तो बाई डूंग सो कंपनी विल नो नागर नीड टू एक्सपोर्ट द गुड्स इट शुड बी बाउंड बाई इट्स वी आर तो उसको एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है बल्कि वो वहीं पे जाके प्रोड्यूस करना शुरू कर दें तो इन अगली वीडियो में हम बताएंगे जी इम्पोर्ट कोटा क्या होता है और वो कैसे इफेक्ट होता है वो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आप लाजमी देखिएगा ठीक है जी थैंक यू